Desde el inicio de la comunicación, el miedo ha sido siempre una de las armas más potentes y poderosas para convencer, persuadir y pilotar el comportamiento de las personas. Todos usan el miedo como herramienta de marketing. La política usa el terrorismo, usa la crisis, usa la corrupción, usa la falta de trabajo, usa la pobreza, etc. Y las empresas usan el miedo de envejecer, el miedo de la soledad, el miedo de la obesidad, el miedo de las enfermedades el miedo del dolor, etc. ¿Y por qué usan el miedo? Simplemente porque el miedo funciona, el miedo vende, sea para fines negativos, sea para fines positivos. Mejor dicho, sea para convencerte a votar un determinado partido político, sea para convencerte a comprar un determinado producto. Es suficiente que enciendas la televisión o que abras un periódico para darte cuenta cuánto las empresas y las marcas usen el miedo para convencerte a comprar sus productos o sus servicios. El miedo de envejecer, el miedo a la calvicie, el miedo de la soledad, el miedo de la pobreza, el miedo de la muerte, el miedo del fracaso, etc. El ejemplo más común sobre este tema es que hasta los años 80 todas las empresas que vendían cremas solares decían a sus clientes compren nuestras cremas solares para tener una mejor abronzatura. Y fue suficiente que cambiaran la frase en compre nuestras cremas solares para protegerte de los rayos solares, compre nuestras cremas solares para proteger a tus niños de los rayos solares y doblaron las ventas. El punto es que cuando nuestra mente percibe miedo, entra automáticamente en modalidad peligro y busca protección, tomando una decisión o comprando aunque sea por precaución. ¿Y por qué es importante conocer el marketing del miedo? Por dos motivos. Primero, porque si conoces esta tipología de comunicación, puedes estar más atento cuando ves una publicidad y cuando decides de comprar. Y segundo, porque sin necesidad de aterrorizar a las personas, de crear pánico en tus clientes o exagerar en tus comunicaciones, puedes utilizar este principio para promover tus productos o tus servicios. El método usado por las empresas es casi siempre el mismo y se llama PAS, que está por Problem Agitate Solve, que en español significa problema, agitación y solución. Mejor dicho, cuando quieres persuadir o convencer a un cliente a comprar tu producto, los pasos son tres. Individuas un problema que provoque dolor, preocupación o miedo en tu cliente, lo pones en muestra en tu comunicación, mejor dicho, agitas el problema y al final le das la solución, mejor dicho, tu producto. Por ejemplo, si tienes una cevichería, podrías comunicar con tu cliente en este modo. Problemas de náuseas e indigestión con el pescado. Solo nosotros te garantizamos pescado fresco todo el año. Probar para creer. O por ejemplo, si eres un dentista, podrías comunicar en este modo. ¿Sabías que 8 de cada 10 niños sufren de caries por falta de prevención? El 27 y el 28, control gratis para tus niños. Te esperamos. O por ejemplo, si tienes un gimnasio, podrías comunicar en este modo. Cansado de estar gordo o cansado de estar gorda, tenemos la solución. Tenemos el único sistema que te hace perder 10 kilos solamente en un mes. Te esperamos. El mecanismo es siempre el mismo. Problema, agitación del problema, solución. Un método simple, eficaz y que puedes poner en práctica mañana mismo.